विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सेमी कंडक्टरचा आपलं दुसरं लेक्चर आहे लक्षात घ्या तसं बघितलं तर सेमी कंडक्टर हा टॉपिक आपल्याला इलेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये निम्मा झालेलाच आहे ओके पी टाईप सेमी कंडक्टर एन टाईप एंट्रेन्सिंग एक्सट्रेन्सिंग सेमी कंडक्टर त्याच्यानंतर पी एन जंक्शन डायोड मग तो पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन रिव्हर्स बायस हे सगळं इलेव्हन्थ मध्येच झाल्यामुळं ट्वेल्थचा लोड कमी झालाय आता गेल्या वर्षी काय होतं की हे सगळंच ट्वेल्थला होतं ठीक आहे आजच्या लेक्चरमध्ये वेळ न घाला होता तुम्हाला मी सांगतो की आपण घेणार आहे रेक्टिफायर ओके रेक्टिफायर इज अ डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट ए सी इन टू डी सी म्हणजे रेक्टिफायरला जर मी ए सी सप्लाय दिला तो त्याला कशात कन्व्हर्ट करतो डी सी मध्ये आता ए सी आणि डी सी तुम्हाला माहिती आहे ए सी म्हणजे अल्टरनेटिंग करंट आणि डी सी म्हणजे डायरेक्ट करंट लक्षात घ्या अल्टरनेटिंग आणि डायरेक्ट मग रेक्टिफायर कसं काय करतो नीट लक्षात द्या आता रेक्टिफायर मध्ये आपण डायोड यूज करणार लक्षात घ्या काय यूज करणार आहे सांगा डायोड ओके okay, आणि हा जो डायोड आहे ना लक्षात घ्या हा जर फॉरवर्ड बायस जर असेल तरच आपल्याला आउटपुट मिळतं म्हणजे मला इथं हायर पोटेन्शियल आणि इकडं लोअर पोटेन्शियल पाहिजे आता तुम्ही जर जेईचे पेपर काढून बघितले टू थाउजंड थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीनचे तुम्हाला असे क्वेश्चन मिळतील अशा चार डायग्राम असतील चार ऑप्शन मध्ये आणि कोणता डायोड फॉरवर्ड बायस मध्ये असं विचारतील लक्षात घ्या मग मेन पॉइंट काय की डायोड जर फॉरवर्ड बायस असेल तरच करंट त्यातून फ्लो होणार आहे मग होतं काय बघा रेक्टिफायर म्हणजे काय अ डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट ए सी इन टू डी सी हे सांगितलं रेक्टिफायरचे दोन टाईप आहेत हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर आता बघा मी इथं हे जे सिम्बॉल काढले हे ए सी सप्लायच आहे डी सीला आपण प्लस मायनस काढतो हे ए सीच आहे मग ए सी सप्लाय हा मी ट्रान्सफॉर्मरला देतोय आणि ट्रान्सफॉर्मरची ही प्रायमरी कॉल आहे ट्रान्सफॉर्मरचा ही सिम्बॉल असतं असं म्हणूया आपण ही सेकेंडरी ओके आता हे प्रायमरी इज कनेक्टेड टू द ए सी सप्लाय ओके हे व्यवस्थित काढा तुम्ही हा आता इथं मी घेतोय डायोड ओके आणि या साईडला इथं आउटपुट म्हणूया आपण हे आउटपुट आहे त्याला आपण लोड रेजिस्टन्स सुद्धा म्हणू शकतो आता होतं काय बघा हा हाफ वेअर रेक्टिफायर म्हणजे होतं काय बघा की जेव्हा इथं पॉझिटिव्ह सायकल असते आता सायकल म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं का, का बघा हे ए सी आहे ही पॉ पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पुन्हा पॉझिटिव्ह पुन्हा निगेटिव्ह सायकल असणार आहे ठीक आहे आता जेव्हा या ठिकाणी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असणार आहे म्हणजे ही हाफ सायकल असणार आहे तेव्हा हा डायोड फॉरवर्ड बायस असणार आहे आणि त्याच्यातून करंट फ्लो होणार आणि त्याच्यामुळं तुम्हाला आउटपुट मिळणार हे आपण याला असं करूया बरं का बाबा इथं मी इनपुट लिहितो आणि इथं काय सांगा आउटपुट पण यानंतर इथं निगेटिव्ह सायकल असणार आहे आता निगेटिव्ह सायकल असेल तो डायोड रिव्हर्स बायस्ड असतो त्यातून करंट फ्लो होत नाही म्हणजे इथून एवढ्या सेक्शनमध्ये मला इथं आउटपुट मिळणार नाही पण पुन्हा पॉझिटिव्हला मला परत आउटपुट मिळेल निगेटिव्हला आउटपुट मिळणार नाही पुन्हा पॉझिटिव्हला परत आउटपुट मिळेल निगेटिव्हला मिळणार नाही म्हणजे कळालं का त्याला हाफ वेव्ह रेक्टिफायर का म्हणायचं ते कारण इथं हाफ फक्त रेक्टिफिकेशन होत आहे आता हे झालं सगळं भरभर मी सांगितलं एक्सप्लेन केलं एक्झाम मध्ये प्रश्न येणार आहे एक्सप्लेन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर एक्सप्लेन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर त्याची काही डेफिनेशन नाही आहे मग तुम्ही फिगर ड्रॉ करणार बरोबर आहे आणि फिगर ड्रॉ केल्यानंतर पहिलं सेंटेन्स तुमचा असणार आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ डायोड ट्रान्सफॉर्मर ए सी सप्लाय लोड रेजिस्टर ऍज शोन इन द फिगर म्हणा कन्स्ट्रक्शन काय त्याचं की प्रायमरी इज कनेक्टेड टू द ए सी सप्लाय प्रायमरी इज कनेक्टेड टू तू काय सांगा ए सी सप्लाय असेल आणि आउटपुट इज टेकन आय क्रॉस लोड रेजिस्टर एवढंच तर कन्स्ट्रक्शन आहे संपलं फिगर कन्स्ट्रक्शन दोन तीन ओळीचं आहे फक्त कन्सिस्ट ऑफ काय काय कुणाला कुठं कनेक्ट केलं ते लिहा आता वर्किंग काय बघा दोन पॉईंटमध्ये फक्त वर्किंग लिहायचं वेन पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इज प्रेझेंट ॲट अनोर डायोडचा जो पार्ट आहे इथं तेव्हा इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड अन वी गेट आउटपुट वाईल ड्युरिंग निगेटिव्ह साय सायकल इट बिकम्स रिव्हर्स बायस्ड अन वी डज नॉट गेट आउटपुट बर ते झालं म्हणजे वर्किंग पण छोटंसंच आहे त्याच्यानंतर ह्या वेव्ह फॉर्म काढा लक्षात घ्या पुस्तकात दिलेलं आहे बर सगळ्यात महत्वाचं काय त्यांनी बघा की डायोड दिलं आहे ठीक आहे ए आणि बी अशी नावं दिले आहेत आउट असं सेपरेटली नाही पण इथं लिहिलं आहे त्यांनी आउटपुट तुम्ही डायग्राम पुस्तकातलीच काढली तरी काही हरकत नाही हे लक्षात घ्या मग हाफ वेव्ह रेक्टिफायर तुमच्या लक्षात आलाय 
आता हाफ वेव रेक्टिफायर नंतर मला फुल वेव रेक्टिफायर तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे खूप सोपा पार्ट आहे बरं का हा सेमी कंडक्टरमध्ये लॉजिक गेट काल तुम्ही बघितले नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक प्रोवाइड केलेली आहे आता हाफ वेव रेक्टिफायर नंतर फुल वेव रेक्टिफायर पुन्हा नावातच आहे की फुल वेव रेक्टिफायर म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह हाफ सायकल रेक्टिफायर होणार मग त्या केसमध्ये मी काय करतोय तिथं दोन डायोड असणार आहेत लक्षात घ्या डायोड किती असणार आहेत दोन पण आता मात्र वेगळं प्रकारे मला करावं लागेल त्या ठिकाणी मला सेंटर टॅपड सेकंडरी घ्यावं लागेल म्हणजे काय बघा हे दोन डायोड आपण बघा फिगर समजून घ्या हे दोन डायोड मी कनेक्ट केले आणि मी नेलं इकडं इकडं हा लोड रेजिस्टर आहे आता हा कुणाला कनेक्ट करायचा सांगतो सेंटर टॅपड सेकंडरी इथं जम्प पाहिजे पुस्तकात दिलेली नाही आहे पण असा जम्प दाखवलं पाहिजे नाही तर ते कनेक्शन होईल असं वाटतं ते नाही लक्षात घ्या आणि मग इकडं कनेक्ट करा आणि घ्या ना इकडं आउटपुट हे लोड रेजिस्टर नाही आणि इथं व्ही ओ पी लिहूया आउटपुट आणि इकडं हे व्ही इनपुट डायग्राम सोपी आहे ना सांगा बघू फक्त होतं काय फुल वेव रेक्टिफायरला जेव्हा या ठिकाणी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असते की नाही त्यावेळेस इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल येईल मग दोघांपैकी एक तर नेहमीच फॉरवर्ड बाय असेल जेव्हा इथं निगेटिव्ह तेव्हा खाली पॉझिटिव्ह म्हणजे सेंटर टॅपिंग ओके त्यासाठी जर केलंय मग इथं पॉझिटिव्ह इकडं निगेटिव्ह इथं पॉझिटिव्ह असेल तर इथं निगेटिव्ह दोघा डायोडपैकी एक डायोड तर फॉरवर्ड बाय असेल असणारच आहे आणि त्यामुळं काय होणार आहे लक्षात घ्या की तुम्हाला आउटपुट हे नेहमी मिळणारच मग त्याची वेवफॉर्म किती सोपी होईल सांगा बघू हे तुमचं इनपुट आहे असं व्यवस्थित काढायचं बरं का सेम डिस्टन्स पाहिजे मग तुम्हाला काय होणार आहे की पॉझिटिव्हला पण आउटपुट मिळत आहे निगेटिव्ह वेळेस एकाला पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल प्रेझेंट असते त्यामुळे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला आउटपुट मिळतच मग हा आहे फुल वेव रेक्टिफायर पुन्हा परीक्षेत एक्झाममध्ये प्रश्न काय येणार एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर बाळनो आपल्याकडं पी वाय क्यूज आहे टार्गेटचं बुक आहेच फक्त फिगर पण ड्रॉ करायला विचारले दोन दोन मार्काला हे पण लक्षात घ्या ड्रॉ फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ हाफ वेव रेक्टिफायर असे प्रश्न आहेत मग मेन पॉईंट काय बघा फुल वेव रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ टू डायो डी वन अँड डी टू लोड रेजिस्टर ट्रान्सफॉर्मर अँड ए सी सप्लाय प्रायमरी इज कनेक्टेड टू ए सी सप्लाय देर इज सेंटर टॅप्ड सेकंडरी ॲज शोन इन द फिगर म्हणायचं ठीक आहे एवढं झालं की वर्किंग वे वन ऑफ द डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाय असं म्हणलं तरी चालेल जर तुमच्या नवीन पुस्तकात काय वर्किंग दिलं ते बघूया बरं का डी वन डी टू ठीक आहे हा त्यांनी काय म्हणलंय बघा डायोड्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दॅट इफ पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इज प्रेझेंट ॲट डी वन ॲट द सेम टाइम निगेटिव्ह हाफ सायकल विल प्रेझेंट ॲट डी टू अँड वाईस वर्स म्हणजे त्याच्या उलट ओके मग तुम्ही सांगणार काय वेन पॉझिटिव्ह हाफ सायकल इज प्रेझेंट ॲट डी वन इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड current flows through it and we get output but when d1 becomes reverse biased at the same time positive half cycle is present at d2 manje thodkyat sangto forward and reverse positive negative half cycle evdas lecha ya rectify ya concept madhe okay ma he khup sopa ahe ma eka minute sanga rectify nakki karto e kay re AC च कन्व्हर्जन डी सी मध्ये करतो ओके पण हंड्रेड पर्सेंट रेक्टिफिकेशन होत आहे का हाफ वेव मध्ये नाही होत मग त्यासाठी काय युज करतोय आपण फुल वेव तरी सुद्धा इथं पहिल्याच पेज वर ना थ्री फोर्टी फोर होती एक डायग्राम आहे ए सी मेन्स आहे ट्रान्सफॉर्मर आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर डायोड आहे रेक्टिफायर तो हाफ वेव किंवा फुल वेव आणि त्याच्यानंतर फिल्टर आहे तर आता हे फिल्टर कशासाठी आणि फिल्टर नंतर वोल्टेज रेग्युलेटर आणि लोड फिल्टर कशासाठी कारण नेक्स्ट पेजमध्ये दिलं आहे त्यांनी लक्षात घ्या इथं की आउटपुटमध्ये काही प्रमाणात ए सी प्रेझेंट राहतो आउटपुटमध्ये काही प्रमाणात ए सी प्रेझेंट राहतो लक्षात घ्या आणि बघा आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ ए सी विच इज नोन ॲज रिपल म्हणजे हा पॉईंट पण आपल्याला करायचा आहे म्हणजे फुल वेव हाफ वेव आणि रिपल करायचं आहे लक्षात घ्या ओके समजून घ्या मी काय सांगतो ते सीईटीसाठी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर महत्वाचे आहेत रेक्टिफिकेशन बघा फुल वेव आणि हाफ वेव हा फुल वेवचे हाफ वेवरती काय ॲडव्हान्टेज आहे तुम्हाला सांगायचं आहे तर साहजिक आहे या पेजवर दिलं आहे रेक्टिफिकेशन टेक प्लेस इन बोथ द सायकल पॉझिटिव्ह असू दे तर डिगेटिव्ह असू दे फुल वेवमध्ये तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट ऑलमोस्ट रेक्टिफिकेशन मिळत असेल तर याचा अर्थ इफिशियन्सी त्याची जास्त आहे आणि रिपल कमी असतो लक्षात घ्या हाफ वेवमध्ये आता रिपल म्हणजे काय सांगितलं ना पाहिजे तुम्हाला डी सी पण काही प्रमाणात ए सी प्रेझेंट राहणार आहे त्याच्यावर रिपल फॅक्टर ठरतोय मग रिपल फॅक्टरची डेफिनेशन काय की जो ए सी कॉम्पोनंट येणार आहे 
डिवाइडेड बाय डीसी कॉम्पोनंट एसी अपॉन डीसी म्हणजे ह्याच्यावरती एक छोटसं न्यूमेरिकल येऊ शकतं बोर्डला हे लक्षात घ्या आता समजून घ्या फिल्टर सर्किट इथं दिलेलं आहे हे तुम्ही करा नाहीतर मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नक्की घेईन लक्षात घ्या पण हा पॉईंट मला वाटतं एवढं आत्ता केलं तर पुरेसं ठरेल म्हणजे जर पी वाय क्यूज बघितलं तर विचारलं काय जातं विच ऑफ द फॉलोईंग डिव्हाइस कन्व्हर्ट्स ए सी इंटू डी सी एम सी क्यू आलेले आहे मग रेक्टिफायर इज डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट ए सी इंटू डी सी दुसरा क्वेश्चन ड्रॉ हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ फुल वेव रेक्टिफायर विथ वेव फॉर्म तिसरा एक्सप्लेन वर्किंग मग तुम्हाला माहिती आहे वर्किंग मी आत्ताच तुम्हाला इथं एक्सप्लेन केलेलं होतं मग आलं काय गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्यात सगळ्या मग आता पहिला टॉपिक कुठला होता पहिला टॉपिक कुठला घेतला आपण लॉजिक गेट्स एकदम इझी एकदम इझी आले तर दोन मार्क खातातले आलेलं पण आहे बऱ्याच वेळेस नंतर काय घेतलंय आपण रेक्टिफायर हे सुद्धा इझी तर मी सगळे इझी पॉईंट्स टॉपिकमधले अगोदर घेणार आहे आणि या टॉपिक्स महत्व पुन्हा एकदा सांगतो न्यूमेरिकल्स खूप कमी आहेत सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत त्यामुळं मार्क्स मिळण्याचे चान्सेस जास्त आहेत बळानो न्यूमेरिकलमध्ये मुलं शुल्लक चुका करून मार्क घालवतात मग तशी रिस्क इथं नाही आहे आणि सी ई टीसाठी दोन क्वेश्चन्स कंपल्सरी आणि ते अतिशय सोपे असणार आहेत रिपल फॅक्टरवरती पण प्रश्न येऊ शकतो लक्षात घ्या ए सी कॉम्पोनंट अपॉन डी सी कॉम्पोनंट हा रेशो म्हणजेच रिपल फॅक्टर आहे ठीक आहे मित्रांनो बघा एक छोटासा लेक्चर थांबवतो मी दिवसभरात तुम्हाला सात आठ लेक्चर देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे ओके पण तुमचं पण काम आहे लाईक करास लक्षात घ्या व्हिडिओला शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर आणि त्यांना सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करायला सांगा ठीक है मित्रों मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद